jambo la pili mimi nataka vijana wa matumu mnisikize vijana muko vijana wa yata muko mnisikize kwa makini my friends sawa sawa sisi tunasema hivi mambo ya ajira ya vijana katika taifa letu la Kenya sio mambo ya mchezo tena tuko na vijana milioni tano wamemaliza shule wako na certificate wengine diploma wengine degree shida yao ni ajira na wanaongezeka kila mwaka wanaongezeka vijana laki sita 600,000 wanaongezeka kila mwaka mimi nawauliza watu wa matu kwa heshima lazima tuwe sasa na mpango tuwe na plan tafadhali hii kitu hii wewe teremsha hii nini toa sijui kama tunaelewana tuko pamoja tunaelewana watu wa matu mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu tumesema hivi kwa sababu vijana milioni tano wamemaliza shule hawana ajira na wanaongezeka vijana laki sita kila mwaka tumesema kama Kenya kwanza hatutengenezi plan tunatengeneza Marshall plan ya ajira ya hawa vijana wetu vijana mnanisikia tumesema hivi katika hiyo Marshall plan tunaweka bilioni mbili kila mwaka kwa textile industry, leather industry, agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing ndio tupange ajira ya hawa vijana kama hatua yetu ya dharura an emergency crisis program so that the young people of this country can find a job to do and a business to do so that we can get them out of the hopelessness that is there today in the Republic of Kenya Vijana mnanielewa Wacha nirudie ndio munisikie vizuri. Nimesema hivi. Tunaweka bilioni mbili kwa program ya leather, textile, agro processing, value addition, manufacturing ili kupanga ajira ya hawa vijana ndio kila kijana ajisimamie, asimamie familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Vijana mnanielewa? Ndio mimi nawauliza ikifika siku ya kupiga kura tafadhali makinika enda upige kura mahali unaona kuna mpango yenye utakupatia ajira uweze kujisimamia hawa majamaa wengine mnawajua mimi nauliza nyinyi matu kwani nyinyi ni wageni kwa mudhi wa kitendawili si mnamjua ako na mpango yoyote mimi nauliza nyinyi atakuja hapa kitendawili mtasikia kwa sababu nyinyi mnamjua atakuja hapa aanze he Vijana TV eh vijana Tialala eh vijana Ria alafu anaondoka dunia inakwama Mimi nauliza nyinyi mnataka tuendelee na hiyo ekae ya Bunwasi ya Tialala na Ria Hawa watu si wanatuhada si ni ukora mtupu huo Ndio mimi nawauliza watu hayata please tukubaliane safari hii tuunde serikali ambayo itashughulika na hawa vijana wetu na mimi nawazungumzia nyinyi wazazi wazazi si hawa vijana ni watoto wetu sisi sisi ndio tumewazaa tumewasomesha tusipopanga ajira ya hawa vijana vile hawa vijana tutawapoteza ndio mimi ninasema tunaweka Marshall plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya ndio kila kijana aweze kujisimamia asimamie familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya jambo la tatu tunasema wea ni wea eh tunasema kazi ni nini kazi ni nini si kazi ni kazi jameni ndio mimi nasimama hapa kuambia mbali na kupanga ajira ya hawa vijana tunajua kuna watu wengine wengi wanafanya biashara na wale wako na matatizo kubwa ni wale wanafanya biashara ndogo ndogo hapa kwenu wale wanafanya madukani wale wanafanya kwa makioski wale wanauza kwa mboga kule kwa, kwa soko na wale wengine wote shida ya hawa watu shida yao kubwa ni moja hawana mahali ya kukopa pesa ya kuendesha biashara yao hawana security hawana title deed hawana lockbook na hawana security yoyote Wajuli, hawajulikani huko kwa mabank shida yao ni kwamba they don't have access to credit na ndio sisi tunasema hawa watu ambao wako chini leo wakitaka kukopa pesa wanaenda kwa Shylock Shylock anakupatia 5000 
anakuambia baada ya wiki moja rudisha ikiwa 7000 sasa utafanya biashara gani within 5 7 days utengeneze hiyo pesa sio ni tabu tu wengine mkitaka kukopa pesa mnaenda kwa fuliza fuliza ndio hiyo siku mbili tatu wiki uh, sijui mwezi moja mbili umeekwa kwa CRB amesima simu sasa kazi yako ni kutafuta simu ingine kwa sababu hiyo ingine imekwama ni kweli ama si kweli tunaelewana ndio tumesema safari hii tunapanga ili kila mwananchi mwenye biashara hata kama ni kidogo vile tunaweka pesa ya serikali kwa biashara kama ya Kenya Airways lazima tuweke biashara pia lazima tuweke pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida pia kwani iko makosa tukiweka eh, pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida iko makosa ndio mimi natangaza hapa tumesema tunatengeneza hazina maalum inaitwa hasla fund ambayo tutaweka bilioni hamsini ambayo itasaidia hao wafanyi biashara wa chini kuinua biashara yao wewe mtu ya matu wewe mungwana ya matu hautahitaji title deed hautahitaji lockbook hautahitaji chochote Utapa, utakuwa tu member wa sako ama uwe member wa kikundi ama uwe member wa cooperative hiyo pesa utapata na haitakuwa na interest na utaunua biashara yako na tutaenda mbele kama wa Kenya sisi wote Nyenye mko tayari Mko tayari tufanye hiyo kazi Na hii mwaka hii ni, mwaka ndio tutaondoa madharao Unajua kuna watu wengine wanadharau biashara ya watu wengine Tumesikia hii watu ya kuzimia ati wanatuambia ati walikuwa wanataka kusimamisha biashara ya boda boda ati kuna wakora wengi kwa boda boda juzi mumesikia mzee wa kitendawili akisema anataka kusimamisha biashara ati ya mtumba ati kwa sababu wanauza nguo ya maiti yeye mumesikia hii madharau iko hii dunia huyu kitendawili si anatubeba ufala tafadhali nimeshamwambia bwana kitendawili my friend tunajua mumezaliwa hapo juu kwa manyumba kubwa kubwa lakini punguzeni madharau kidogo hata sisi tunaofanya <coughs> punguzeni madharau kidogo ama namna gani hata sisi tunaovaa mitumba hata sisi ni wakenya ama namna gani ha, watu siwapunguze madharau kidogo sasa niwaulize nyinyi watu wa matu mimi nikisimama hapa mimi nimelelewa na mtumba lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni mimi leo ni naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya. Kwani kwani kuvaa mitumba iko dhambi? Kuvaa mitumba si nguo? Si nguo kama ile ingine? Tafadhali bwana kitendawili punguzeni madharau kidogo. Hii Kenya hatuhami na sisi si masquota huku. Sisi tuko hapa na hatutoki. Na tutakutana na nyinyi tarehe tisa mwezi wa nane eh. Tutaona tuta, tutaona kule kwa debe kama kuna kama kuna kura ya mtumba kwa debe. Kwani kutakuwa na kura imebalishwa mtumba kwa debe? Si kura ni kura. Ama ama ama, ama mnasemaje watu wa matu? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Jambo la ine nasema pia tumesema kwa sababu wananchi wengi wanaenda hospitali, wanaangaika na malipo ya hospitali. Sasa tutaweka bima ya afya itakayosimamiwa na serikali kila mwananchi atawezenye it, itawezesha kila mwananchi aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa gharama italipwa na bima ya afya itakayojumuisha wa Kenya wote wale wale zaizi mnalipa shilingi elfu tano kila mwezi kwa NHIF tutapunguza kutoka elfu tano kila mwezi mpaka shilingi elfu tatu ama mpaka shilingi mia tatu kila mwezi na wale ambao hamuna uwezo kabisa wa kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya ndio kila mkenya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote matu tunaelewana tunaelewana mimi nataka niwaulize si mnajua mimi nashindana na ule jamaa ule wa risasi moja ule bwana kitendawili si mnajua mimi nashindana na yeye mko na hiyo habari sasa mimi nauliza nyinyi ile tunashindana na kitendawili ni mashindano ya sura na urembo ama ni mashindano ya kazi si ni ya kazi na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya ni kweli ama si kweli 
Kitenda wili si alikuwa prime minister. Si mimi nimekuwa deputy president. Hapa Machakos tuache ile ya Kenya kwa sababu ya Kenya ni mingi. Hapa Machakos. Nikiwa deputy president tumejenga kilomita 380 ya lami hapa Machakos. Kweli ama kweli? Tumejenga technical training colleges tano hapa Machakos county. Ni kweli ama kweli? Tumeunganisha stima kutoka watu elfu sitini mpaka watu elfu mia moja na tisaini. Ni kweli ama kweli? Tumeweka equipment kwa hospitali yenu ya milioni mia nane. Sasa muko na ICU, muko na radiology, muko na renal unit. Tulikuja kufungua na rais. Ni kweli ya maskweli. Kazi ya huyu mutu wa kitendawili hapa machakos. Iko wapi? Kazi ya kitendawili iko wapi hapa machakos? Hii machakos county kuna barabara kitendawili ya mepanga ikajengwa? Kuna stima ameunganisha mahali popote? Amepanga mambo ya hospitali mahali popote? amepanga mambo ya mazumo ya watoto wenu pale popote hata sadaka peke yake kanisani muniambie amekuja sadaka kanisa gani hapa Machakos kuna sadaka yote am... A, ama nimemuonea kuna mahali mmesikia huyo mtu ameleta sadaka hapa Machakos sasa mimi nauliza nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mtaamua kura yenu ni ya bwana kitendawili hana kazi hata sadaka amekosa Kura yenu ni ya kitendawili ama ya huyu hasla mumeona kazi yake. Kura yenu ni ya nani? Kura yenu. <laughs> kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla nione kura ya hasla nione. <laughs> Arambe. 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 Na sasa sikizeni. Jameni. Unajua na mimi si hati na muonea bwana kitendawili. Sasa unajua mimi niliunga mkono kitendawili? Yeah. 20 uh, 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 207. Yeah. Simbaka nikamuunga mkono mpaka akakuwa prime minister. Yeah. Ni kweli ama si kweli? Yeah. Lakini wakati nilikundua hii mtu ataki mambo ya Mungu. Ah nikasema bana. Yeah. Sasa ukisikia mtu analalamika wakati watu tunajenga kanisa, anaanza kusema eh hey, hii pesa nyingi mnapeleka kanisani ni ya nini? Oh sijui nini nini. Nikaona hii mtu ambaye haamini Mungu, mimi sina biashara na yeye. Nikawachana na yeye. Nikawachia Kalonzo nikamwambia wewe endelea kusukuma hiyo mtu mimi. Sijui kama ni. Si hata juzi mlisikia hata Kalonzo naye 